இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெட்ச் டூல்ஸ் ப பற்றி ஸோ ஸ்கெட்ச் டூல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கெட்சை ஈஸியாக வரைகிறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணுமோ அதெல்லாம் இந்த ஸ்கெட்ச் டூலில் தான் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணோம் உதாரணத்துக்கு கிரிட் ஸோ நார்மலாக கிரிட்டை பற்றி அவங்களுக்கு தெரியும் கிரிட்டுனா கிட்டத்தட்ட கிராஃப் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஸோ இங்கே வந்து ஒவ்வொரு கிரிட்டுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டு டென் எம்எம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த கிரிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டென் எம்எம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது ஸோ இங்கேருந்து இங்கே டென் இங்கேருந்து இங்கே டென் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஆன் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து ஸ்னாப் டு பாயிண்ட் ஸோ இந்த கிரிட்டோட ஸ்னாப் பாயிண்ட்ஸ் இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல இந்த இன்டர்செக்ட் பாயிண்ட் ஸோ அது இருக்கு இப்போ நான் ஒரு லைன் வரைகிறேன்னா ஸோ எனக்கு பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்டாக போகும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைல் வரையனா என்னால் ஈஸியாக இந்த கிரிட்டை யூஸ் பண்ணி வரைய முடியும் அதுக்காக தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இதை நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வரைய ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் கிடைக்காது நான் அப்ராக்சிமேட்டாக தான் என்னோட ட்ராயிங்கை வரைய வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆர் ஸ்டாண்டர்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லைனை ரெஃபரன்ஸாக வச்சு தான் நீங்கள் வரைகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு நான் ரெஃபரன்ஸாக வச்சுக்கிட்ட இதை மிரர் பண்ண போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மிரர் ஸோ நான் இதை இப்படி மிரர் பண்ணிவிட்டு நான் ஓகேன்னு கொடுத்தேனா இந்த ப்ரொஃபைலை என்னால் எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ்டு லைன் கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதை வந்து ரெஃபரன்ஸாக மாற்றிடலாம் ஸோ இந்த ரெஃபரன்ஸாக மாற்றுற பர்பஸ்க்காக தான் இதை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இந்த டிசைனை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரீட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தாராளமாக எக்ஸ்ட்ரீட் ஆகும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட யூஸ் அடுத்து ரெண்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரைன் டைமென்ஷனல் கன்ஸ்ட்ரைன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஆட்டோமேட்டிக்னு சொல்லலாம் ஆட்டோமேட்டிக் அது என்ன ஜோமெண்ட்ரிக்கல் அது என்ன டைமென்ஷனல்னா ஒரு ட்ராயிங்கை நம்மளால் டைமென்ஷனலாகவோ இல்லைனா ஜோமெண்ட்ரிக்கலாகவோ தான் ஜோமெண்ட்ரிக்கல்னா பேலல் பெர்பண்டிகுலர் கோயின் சைடு அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரைட்டு வர்டிக்கல் ஹரிசாண்டல் அது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கல்னு சொல்லுவோம் இது வந்து டைமென்ஷனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட டைமென்ஷனை வச்சு அது டிஸ்டன்ஸாக இருக்கலாம் ஆங்கிளாக இருக்கலாம் ஏன்னா கோஆர்டினேட்டாக இருக்கலாம் இதை வச்சு நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணுறது தான் டைமென்ஷனல் கன்ஸ்ட்ரெயின் சொல்லுவோம் ஸோ இதை நான் எனேபிள் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது எனக்கு என்ன லாபம் வரேன்னா ஆங்கிள் வரைஞ்சேன்னா இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கலாக இது கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிவிடும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்ஹெச் ஹரிசாண்டல் இப்போ நான் இதை மூவ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் மூவ் பண்ணோம் ஏன்னா இதோட ஆட்டோமேட்டிக்கல் பொசிஷன் பிரகாரம் இதோட வர்டிக்கல் அண்ட் ஹரிசாண்டல் பொசிஷனை வந்து லாக் பண்ணிடும் அதை தவிர்த்து இதை வந்து ஜோமெண்ட்ரிக்கில் வேறு எப்படியும் லாக் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மூமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹரிசாண்டலாகவும் சரி வர்டிக்கலாகவும் சரி இதை அரெஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ இதுவே நான் வந்து இது என்னேபிளாக இல்லாமல் வச்சுருந்தேனா என்ன ஆகும்னா ஒரு ரெக்டாங்கிள் நான் வரைஞ்சேனா அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின்றது ஒன்று இருக்காது நான் எப்படி மூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா அது பிரகாரம் அதை நான் மூவ் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் ஸோ எப்போமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
ஒரு டிராயிங்கை வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின் பிரகாரம் தான் நம்ம வரையணும் அதுக்காக தான் இந்த ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து பெரிய அளவில் யூஸ் ஆகுது அதனால தான் எப்பவுமே நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜீரோ காம ஜீரோலேருந்து தான் மோஸ்ட் ஆஃப் த ட்ராயிங்கை நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இது வந்து எப்போ பாசிபிளாக இருக்கணும் இதை நம்ம வந்து ஜீரோ காம ஜீரோவில் வரைஞ்சா தான் நமக்கு பெரிய லாபம் தரும் இல்லைன்னா இங்கே வரைகிறனா வெறும் ஹரிசாண்டலாக மட்டும்தான் இது கன் இங்கே வரேனா வேர்டிக்கலாக மட்டும்தான் இது கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ண முடியும் இதே நான் வந்து இதை தவிர்த்து வேறு எங்கேயோ சர்ச்சைனா என்னால் பெரிய அளவில் கன்ஸ்ட்ரெயின் கன்ஸ்ட்ரெயின்றது இந்த பச்சை கலரில் இருக்குல்ல அதான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரெயினில் நீட்டு டாப்பிக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஜஸ்ட் இப்போ இந்த டூலை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நான் ரெக்டாங்கிள் எல் எது கொடுத்தோ இந்த ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரியல இந்த ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயின் எனக்கு எப்படி தெரியும்னா நான் ஒரு ரெக்டாங்கிளை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட்டை நான் மென்ஷன் பண்ணிவிட்டு இங்கே கொடுக்கணும் எனக்கு எவ்வளோ வித்து வேணும் எவ்வளோ ஹைட்டு வேணும்னுட்டு ஸோ நான் இப்படி கொடுத்தா தான் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கலாக கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் அண்ட் டைமென்ஷனலாகவும் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் கொடுக்காம இருக்கேன் கொடுக்காம இந்த மாதிரி ஒரு ரெக்டாங்கிள் போடுறேன்னா டேப் அமைக்கிட்ட இன்னொரு ஸ்பேஸுக்கு போவோம் எனக்கு இப்படி மட்டும்தான் ஜோமெண்ட்ரிக்கலாக மட்டும்தான் இது கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகிருக்கும் ஸோ இல்லை நான் வந்து ஜோமெண்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரெயினை டீசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் டைமென்ஷனல் கன்ஸ்ட்ரெயின் மட்டும் கொடுத்துருந்தேன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ டைமென்ஷனலாக மட்டும்தான் கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகிருக்கும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜோமெண்ட்ரிக்கலாக கன்ஸ்ட்ரெயின் ஆகிருக்காது ஸோ எப்போமோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெச் டூவில் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜோமெண்ட்ரிக்கல் கன்ஸ்ட்ரெயினோ இந்த டைமென்ஷன் கன்ஸ்ட்ரெயினோ எப்போமோ எனேபிளில் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ட்ராயிங்கை ப்ராப்பராக வரைஞ்சிங்கனாலாம் ஜீரோ காம ஜீரோவில் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தனியாக நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரெயின் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இதே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக் கன்ஸ்ட்ரெயினாக எனேபிள் ஆகிடும் ஸோ இது எல்லா நேரமும் பாசிபிள்னால் பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அதனால தான் மேனுவல் கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டு அவங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் மேக்ஸிமம் கன்ஸ்ட்ரெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வச்சு பண்ண முடியும் நம்மளால் ஸோ ஸ்கெச் டூலோட அடுத்த பெரிய இம்பார்ட்டண்ட்டான வேலை என்னென்னா நான் ஒரு ப்ரொஃபைலை கிளிக் பண்ணேன்னா அந்த ப்ரொஃபைலோட டீட்டெயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெச் டூலில் இருந்து தான் எனேபிள் ஆகும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கெச் டூலுக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ நான் இப்படி வச்சுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்கெச் டூவில் லைன் கொடுத்தனா இந்த மாதிரி இது இவ்வளோ தூரம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இதுவே இந்த ஸ்கெச் டூவில் நான் வந்து ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஏதாச்சும் நான் ஒன்று கொடுக்குறேன்னா பாதிக்கு மேலே அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் சரியாக வந்து உங்களுக்கு எனேபிளாக இருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெச் டூலுக்கு உண்டான ஸ்பேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை இந்த கார்னரில் வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் இந்த கார்னரில் வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கெச் டூலோட யூஸ்